大家好，新年的开始，首先分享一个多层发糕的做法。发糕是一道象征财富和好运的传统美食，那多层发糕更是寓意着财富和好运层层叠加。学会快给家人做一锅吧。准备一块去皮的南瓜，切成厚厚的薄片南瓜一共是200克，切好后盛到一个盘中备用。一块紫薯也给它切成片紫薯一共是160克，切好也盛到一个盘中。锅中水烧开以后，把紫薯摆到底层，南瓜摆到上层，盖上盖子，中火蒸十五分钟。时间到了以后，咱们先把南瓜取出来，倒在一个盆中，紫薯留在锅里，加入一勺白糖，然后用一个叉子压成细腻的南瓜泥，压得越细腻越好。等南瓜泥不烫手以后，加入三克酵母粉，一定不要在南瓜泥温度很高的时候放酵母粉，这样会让酵母失去活性。搅拌均匀以后，加入260克普通面粉，先用筷子把面粉给搅成絮状，然后下手揉成一个软硬适中的面团，中间不需要额外加水，像这样就可以了。先盖上保鲜膜，防止风干。接下来把紫薯也取出来，倒在一个盆中，加入适量的白糖，然后用叉子压成细腻的紫薯泥。等紫薯不烫手之后，加入两克酵母粉，先把酵母和紫薯给混合均匀。然后再加入140克普通面粉，再用筷子把面粉给搅成絮状，也是下手揉成一个软硬适中的面团，中间不用额外加水。揉之前，你可以先用力的抓几下，让紫薯和面粉充分融合，像这样就可以了。盖上保鲜膜，防止风干。最后再准备一个盆子，加入80克牛奶，一勺白糖，两克酵母粉。如果不喜欢牛奶的味道，可以换成清水。先把酵母搅拌至完全溶解，然后再加入150克普通面粉，跟之前两个面团完全一样的方法，搅成絮状，再揉成一个面团，这样三个颜色的面团就准备好了。第一个揉好的是南瓜面团，咱们先来操作它，其他两个都用保鲜膜包起来，防止风干。先把面团简单揉几下，再搓成一个长条，下手揪成一大一小的两个面团，再把它俩都给揉成圆球。然后用手压扁。接下来是紫薯面团，给它分成个头大小相同的两份把每一份先揉成圆球，再用手按扁备用。最后是白色面团，跟紫薯面团完全相同的方法，分成两份揉圆再按扁。然后接着把压好的小南瓜面团擀成一个圆饼，厚度大约在 0.2 厘米左右。擀的过程中，如果感觉有些粘连，可以在表面撒点干面粉。接下来，把两个白色面团和两个紫薯面团，都是用同样的方法擀成一个圆皮儿，个头跟擀的第一个南瓜面皮差不多大就可以。最后来做大份的南瓜面团，一样的方法，也是擀成一个圆皮儿，个头要比其他的面皮大一些，相比其他几个也可以稍微厚一点。擀好以后，用刷子在表面抹上一层薄薄的清水，先放上一层紫薯面皮，再用擀面杖擀几下。让它们粘得更牢固一些。继续用刷子在表面抹点清水，再放一层白色面皮，然后再抹上一层薄薄的清水，放上一层黄色的面皮。就用这种方法，把擀好的所有面皮都一层一层的摞起来。每放一层之前，都要抹上一点清水。全部叠好以后，在大面皮没有被覆盖的边缘，也抹上一层清水，然后转着圈把这些多余的面皮给折叠过来。用手指轻轻的拉伸几下，让金色的面皮都能把其他的给完全包裹起来。再用擀面杖轻轻的擀几下，防止开口。再给它翻个面继续擀几下，整理成一个规整的圆形。这样一个多层彩色发糕的生坯就做好了。蒸坯上提前摆好屉布，把做好的生坯直接摆进来，凉水把蒸坯摆上蒸锅，盖上盖子，先别开火，二次醒发二十分钟。时间到了以后。能看到体积又变大了一些，这时候就可以开火。上气后转中火蒸二十五分钟，最后关火焖五分钟再开盖。哇，闻起来就特别香、哦。最外面的一层颜色金灿灿的，看起来就非常有食欲。取出来之后，切成大小合适的块，就可以上桌享用啦。按照这个方法做出来的多层彩色发糕，蓬松暄软，而且不塌陷，也不会回缩。一块发糕里面足足有七层。既好吃还有营养，用手捏一下能看到特别有弹性。刚切好，我家小朋友就解决了两块。喜欢的话
，快把视频收藏起来，假期里给家人做一过吧。我是大飞，感谢您的观看。